स्टार्ट करते हैं आज हमने पढ़ना है नाइट्रीन हम पढ़े थे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स जिसमें बेंजाइन कार्बीन और नाइट्रीन हमने पढ़ने थे बेंजाइन और कार्बीन तो पढ़ लिए थे आज हम स्टार्ट करेंगे नाइट्रीन तो नाइट्रीन इज अ नाइट्रोजन एनालॉग ऑफ कार्बीन नाइट्रोजन एटम इज अनचार्ज एंड यूनिवेलेंट ये जो नाइट्रोजन है दिस इज यूनिवेलेंट एंड है एक तो उसके पास लॉन्गर नाइट्रोजन के पास पहले ही होता है और नौ दी हैव अनदर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रॉन नाइट्रोजन जो है दिस इज यूनिवेलेंट तो अगर नाइट्रोजन सिंपलेस्ट नाइट्रीन जो है दैट इज नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो तो इसको आप इसके डिफरेंट नेम्स लिटरेचर में रिपोर्ट है Aminogens, azines, amines. तो इसके अलावा दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद कार्बीन जिस तरह कार्बीन इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट थी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके बैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर सिक्स दो इलेक्ट्रॉन्स आन शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो पेयर हो गए चार वो और दो ये जो वैलेंसी इसकी है अल्काइल के साथ या हाइड्रोजन के साथ तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस दे आर सिक्स तो इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट है जिसकी वजह से This can be act as electrophile. Or uh, this, these are highly reactive. So, ah, get to me. इसका जो नॉमन कलेक्चर होगी नाइट्रीन की दैट जस्ट बेस्ड ऑन के उसके साथ जो सब्सिट्यूएंट्स है वो कौन सा है अगर तो सिंपल अल्काइल ग्रुप है तो इट इज अल्काइल नाइट्रीन अल्काइल में आगे फिर फर्दर मिथाइल नाइट्रीन हो सकती है इथाइल नाइट्रीन हो सकती है प्रोपाइल नाइट्रीन अगर यहाँ पे एसाइल ग्रुप हो तो फिर दैट इज एसाइल नाइट्रीन फिनाइल ग्रुप है तो फिनाइल नाइट्रीन कार्बो एल्कोक्सी नाइट्रीन मिथेन सल्फोनाइल नाइट्रीन तो जो ग्रुप अटैच है नाइट्रोजन के साथ वो आ, हम ले, ए, ले, हम उसी के नाम पे नाइट्रीन का जो है वो नेमिंग करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रीन जिस तरह कार्बीन में हमने पढ़ा था सिंगलर एंड नाइट्रीन्स यहाँ पे भी कार्बीन्स यहाँ पे भी नाइट्रीन्स की दोनों स्टेट पॉसिबल है सिंगलेट एंड ट्रिपलेट नाइट्रीन्स अब अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन पे गौर करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर देर आर टू लॉन्ग पेयर्स वन इज नॉर्मल पेयर जो लॉन्ग पेयर होता है और देन वी हैव अनदर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब ये जो दूसरा अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट कैन बी पेयर और अनपेयर्ड जिस तरह कार्बीन में हमने पढ़ा था कि अगर वो पेयर्ड है तो दैट इज अ सिंगलेट अगर अनपेयर्ड है तो दैट इज ट्रिपलेट जो ट्रिपलेट नाइट्रीन है दैट इज नॉर्मली एस पी हाइब्रोडाइज और ये लॉन्ग पेयर जो नॉर्मल लॉन्ग पेयर है दिस इज इन एस पी ऑर्बिटल और एक एस पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा इसमें अल्काइल ग्रुप के साथ और दो पी ऑर्बिटल्स जो हैं दे आर हैविंग दिस अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हंस रूल जो है वो उसके मुताबिक ये दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में आएंगे एक मैसेज अच्छा और दूसरा जो सिंगलेट uh, नाइट्रीन है सिंगलेट नाइट्रीन में दिस इज नॉर्मली एच पी टू हाइब्रोडाइज अब सिंगलेट 
ہم نے جس طرح کاربین میں یہ کہا تھا کہ الکائل کاربین آر مور اسٹیبل ان ٹریپلٹ اسٹیٹ یہاں پہ بھی ہم یہی کہیں گے کہ الکائل نائٹرین آر مور اسٹیبل ان ٹریپلٹ اسٹیٹ وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم یہ کہی تھی کہ ہونس رول جو ہے اس اکارڈنگ ٹو ہونس رول دا بیسٹ ڈسٹریبیوشن از ڈیٹ کہ وہ سیپریٹ آربیٹلس میں رہے لیکن اگر کاربین کے ساتھ کوئی ایسا سبسٹیٹیوٹ اٹیچ ہو جس کے پاس لون پیئر ہو وہ ایمپٹی آربیٹل کے ساتھ سکینڈری اوور لیپنگ کر سکتا ہے تو ہم نے وہاں پہ کہا تھا کہ پھر سنگلیٹ کاربین از مور اسٹیبل سیم ریزن وی آر ہیونگ کیئر کہ امینو نائٹرینس مطلب امینو نائٹرینس میں نائٹروجن اٹیچ ہوگا نائٹرینس کے ساتھ نائٹروجن کے اوپر لون پیئر ہوگا اور وہ لون پیئر نائٹرین کے یہ جو ایم ٹی پی اور بیٹل ہے اس کے ساتھ بانڈنگ کر سکے گا تو اس لیے اگر وہ لون پیئر سبسٹیٹیوٹس لون پیئر کنٹیننگ سبسٹیٹیوٹس ہو یہ آر کی جگہ تو اس کیس میں دس از موسٹلی ان دا سنگلٹ اسٹیٹ میتھڈ آف جنریشن فوٹولیٹک اینڈ تھرمل ڈی کمپوزیشن جس طرح کاربین کو بنانے کے ڈفرینٹ میتھڈ تھے یہاں پر بھی یہ آپ فوٹو لائسز یا تھرمولائسز آف ایزائڈس ایزائڈس ہوتے ہیں یہ تھری نائٹروجن جو ہیں اس طرح کا جو مالیکول ہوتا ہے اس کو ہم ایزائڈ کہتے ہیں اینڈ دس از دا سمپلیسٹ ایزائڈ اینڈ دس از نان ایز ہائیڈرا زوئک ایسڈ ہائیڈرا زوئک ایسڈ تو ایزائڈس کی فوٹو لائسز یا تھرمو لائسز کریں گے تو ہمارے پاس یہ نائٹری بن جاتی ہے بائی اور دوسرا جو ہمارے پاس نائٹروجن مالیکول جیسے ہی نکلے گا ہائیڈراسائڈ میں سے وی ول ہیو دس ایزائڈس وی ول ہیو دس ایزائڈ اسی طرح الکائل ایزائڈس کی فوٹو لائسز سے وی کین ہیو الکائل نائٹرین اور فرام ایف وی آر ہیونگ دس ایسائل ایزائڈ ایسائل ایزائڈ ہم کیسے بنا سکتے ہیں کہ وی ول ہیو دس ایسائل کلورائڈ اور اس کو سوڈیم ایزائڈ کے ساتھ ہم اگر ریکٹ کروائیں تو وی ول ہیو دس ایسائل ایزائڈ اینڈ ایسائل ایزائڈ کی فوٹو لائسز یا تھرمو لائسز سے نائٹروجن مالیکیول یہاں سے نکل جائے گا اینڈ وی ول ہیو دس ایسائل نائٹرین تو دس از اے ویری سمپل کامن میتھڈ ٹو سنتھسائز نائٹرین جس میں ہم فوٹولیٹک یا تھرمل ڈی کمپوزیشن آف ایزائڈس ایزائڈس میں ہم یوز کر سکتے ہیں ہائیڈروجوک ایسڈ ہم یوز کر سکتے ہیں الکائل ایزائڈ ہم یوز کر سکتے ہیں ایسائل ایزائڈس تو سمپل نائٹروجن مالیکول وہاں سے نکلے گا اینڈ وی ول ہیو دس نائٹرین نکل جائے گی الیمینیشن آف کاربن مونوکسائڈ اینڈ نائٹرین از فارم اسی طرح ہیڈروسائکلک کمپاؤنڈ اینڈ by photolysis of this kind of the compound we can have this nitrate alpha elimination wahan pe bhi aapne padha tha alpha elimination carbene uh, ki formation mein uh, ke generation of carbene mein humne alpha elimination ka badi achhi tarah wahan pe humne chloroform ki jab uh, humne alpha elimination karwai thi جنریٹ تو یہاں پر ہمارے پاس یہ اس طرح کا اگر ایک کمپاؤنڈ ہو اینڈ دس ول بی پیرا نائٹرو بینزین سلفونائل یوریتھین 
पैरा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनाइल यूरिथेन अगर हम इसको बेस के साथ ट्रीट करें फर्स्ट स्टेप जिस तरह वहां पे क्लोरोफॉर्म में वो प्रोटॉन लेता था बेस यहां से बेस ने प्रोटॉन लिया और ये नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है बाद में जो है दिस विल स्प्लिट इनटू दिस नाइट्रीन एंड नोसिलेट और ये दिस नोसिलेट इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप दैट्स व्हाई दिस कैन बी इजीली रिमूव्ड एंड अल्फा एलिमिनेशन ऑफ दिस पैरा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनाइल यूरिथेन कैन गिव अस दिस काइंड ऑफ द नाइट्रीन इसी तरह हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स की ऑक्सीडेशन अगर हम करें बाय यूजिंग लेड टेट्रासिटेट देन वी कैन हैव दिस नाइट्रीन साइनामाइड आल्सो गिव द साइनो नाइट्रीन नाइट्रो कंपाउंड नाइट्रो एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स की डीऑक्सीजनेटेड अगर हम डीऑक्सीजनेशन करें कि यहां से दो ऑक्सीजन जो है ये रिमूव कर दें बाय यूजिंग सम फास्फोरस रिएजेंट लाइक दिस वन फास्फोरस रिएजेंट यूज किया एंड दिस कन्वर्ट दिस इनटू नाइट्रीन तो दिस इज अ वेरी कॉमन मेथड टू जनरेट नाइट्रीन अब हम तो अब यहां पर हम बात करेंगे कि वी हैव डिफरेंट मेथड्स फॉर द जनरेशन ऑफ नाइट्रीन जिसमें वी सिंथेसाइज नाइट्रीन फ्रॉम एजाइड्स बाय फोटोलाइसिस या थर्मोलाइसिस डिफरेंट कंपाउंड की फोटोलाइसिस या थर्मोलाइसिस से हम बना सकते हैं इसी तरह उसके बाद हमने अल्फा एलिमिनेशन मेथड ऑक्सीडेशन फिर उसके बाद डी ऑक्सीजनेशन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स अब हम रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन की बात करेंगे रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन जिस तरह कार्बीन में हमने दो तरह के रिएक्शन पढ़े थे एक रिएक्शन हमने पढ़ा था एडिशन टू ऑलिफिन और दूसरा था इंसर्शन टू इंसर्शन रिएक्शंस ऑफ कार्बीन वो ही दो रिएक्शन इस तरह नाइट्रीन के इंपॉर्टेंट है रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन में सबसे पहले वी विल डिस्कस एडिशन टू ऑलिफिन कार्बीन जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ एड होती है तो वी हैव थ्री मेंबर्ड रिंग उस साइक्लोप्रोपेन बनती थी तो यहां पर एक नाइट्रोजन आके लगेगा यहां रिंग में तो नाइट्रोजन आ गया तो दिस हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज नॉन एज एजिडी तो ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग बनता है एंड दिस इज एन चिली ट्रॉपिक रिएक्शन हमने जो कार्बीन के रिएक्शन पढ़े थे चिली ट्रॉपिक रिएक्शन के कार्बीन कैन इजिली बी एडिड टू द कार्बन कार्बन डबल बॉटल फॉर्म थ्री मेंबर रिंग तो चिली ट्रॉपिक रिएक्शन हमने पढ़ी तो सील से पढ़े हुए हैं कि चिली ट्रॉपिक रिएक्शंस आर जस्ट लाइक द साइक्लोडिशन रिएक्शंस एंड वी हैव साइक्लिक प्रोडक्ट तो यहां पर ये हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनता है अब मोड डिफरेंट होगा एक हो सकता है आपके पास सिंगलेट नाइट्रीन और एक हो सकती है ट्रिपलेट नाइट्रीन कार्बीन में भी आपने देखा था कि दोनों का मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन डिफरेंट था एडिशन रिएक्शन जब वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जब हम सिंगलेट नाइट्रीन लेते हैं सिंगलेट नाइट्रीन में क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर पेयर्ड वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या है पेयर्ड है तो जब पेयर्ड है दे विल रिएक्ट बाई कंसर्टेड मैकेनिज्म पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की तरह का रिएक्शन होगा वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कट्ठे मूव करेंगे तो जब वो कंसर्टेड मैकेनिज्म होगा तो दैट विल बी स्टीरियो स्पेसिफिक कि अगर ये दोनों सिज हैं तो सिज रहेंगे ट्रांस हैं तो ट्रांस रहेंगे ये दोनों जो सचिजेंट्स होंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जो सचिजेंट्स हैं वो उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री रिटेन रहेगी तो सिंगलेट नाइट्रीन जो है वो सिर्फ सिंगलेट नाइट्रीन कंसर्टेड मैकेनिज्म के तहत रिएक्शन कर सकती है क्योंकि वहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है पेयर है और पेयर इलेक्ट्रॉन कट्ठे मूव होंगे तो वी विल हैव दिस स्टीडियो स्पेसिफिक कंसर्टेड मैकेनिज्म अब ट्रिपलेट नाइट्रीन की बात करें तो ट्रिपलेट नाइट्रीन में ये जो लॉन्ग पेयर एक तो लॉन्ग पेयर है उसका नाइट्रोजन का दूसरा जो अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दूसरा है they are uh, um, 
इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स इन डिफरेंट एस पी हाइबाइज होंगे और ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स दो पी ऑर्बिटल्स में होंगे डिफरेंट ऑर्बिटल्स में अब वो दोनों एक ऑर्बिटल में नहीं है इसलिए वो कट्ठे मूव नहीं कर सकते कट्ठे मैकेनिज्म में इन्वॉल्व नहीं हो सकते तो वहां पर जो रिएक्शन होगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द डाई रेडिकल मैकेनिज्म एंड दैट विल बी नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक अगर हम आपको याद हो तो ये इस तरह का एक मैकेनिज्म हमने कार्बीन में पढ़ा था कि जब ट्रिपलेट नाइट्रीन होती है अच्छा जी जो ट्रिपलेट नाइट्रीन है जब ये दोनों अंश ये जो अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में होते हैं तो हमने कार्बीन में भी डिस्कस किया था कि उनकी स्पिन सेम होती है रूल और बाकी जो पॉली एक्सक्लूजन लॉ वो सारे जो बेसिक प्रिंसिपल हैं वो आपने पढ़े होंगे तो दे हैव सेम स्पिन इफ दे आर इन दी डिफरेंट ऑर्बिटल्स अब जब दे हैव डिफरेंट स्पिन तो अगर हमने यहाँ पे देखें तो या ये इसने बॉन्ड बना लिया इसके साथ और वी विल हैव दिस डाई रेडिकल एक रेडिकल यहाँ बनेगा और एक रेडिकल बनेगा यहाँ पर तो ये एक रेडिकल बना यहाँ पर और एक ही अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की ये जो रेडिकल बने हैं कार्बन और नाइट्रोजन के रेडिकल्स बने हैं इनकी स्पिन सेम है किधर चला गया इन की स्पिन सेम है अब जब स्पिन सेम हो तो वहां बॉन्ड नहीं बन सकता तो देर मस्ट बी स्पिन इनवर्जन तो स्पिन इनवर्जन से पहले वो कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेट हो जाता है टू गेट मोर स्टेबल कंफर्मेशन अब यहां पे अगर हमने ये स्टार्ट किया रिएक्शन विद दिजल्किन तो सिजल्किन में दोनों अल्काइल ग्रुप एक साइड पे है एंड देर इज ए चांस ऑफ स्टिक हिंड्रेंस उसको कम करने के लिए जब यहाँ पे इसके पास टाइम आया बॉन्डिंग के लिए टाइम क्यों आया कि यहाँ पर बॉन्ड ये तो ये रेडिकल और ये रेडिकल इन दोनों ने जब बॉन्ड बनाना है तो उससे पहले स्पिन फ्लिपिंग होनी है वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल गो टू द अदर स्पिन एट दैन बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक प्लेस तो उस दौरान दे विल There is a possible carbon carbon bond rotation, carbon carbon single bond rotation जो है वो possible है और होगी क्योंकि वहां पर more stable confirmation ये है कि they will go into the uh, opposite directional अल्काइल group. तो अब ये भी बनाएगा और bond rotation के बाद जो confirmation बनी वो भी फाइनल प्रोडक्ट बनाएगी एंड वी विल गेट अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट ये कार्बीन में भी हमने पढ़ा था तो दिस इज द डिफरेंस अब हम वापस अगर पिछली स्लाइड पे जाए तो ये जो स्ट्रिपलेट नाइट्रीन है दिस इज नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक यानी कि आपने से शुरू किया था वी विल गेट अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट तो दिस इज नॉन स्टीरियो स्पेसिफिसिटी और जो सिंगलेट नाइट्रीन है दे आर स्टीरियो स्पेसिफिक and they react with concerted mechanism जो pericyclic reactions है और triplet nitrogen nitrogen जो है they react by di radical mechanism अब हमारे पास for example ये एक a site है और उसकी photolysis से हमारे पास ये nitrogen बनी carbon carbon double bond पे addition हुई we will get this final three membered ring अलॉन्ग विद मेंबर तो पहले ही है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले बॉन्ड के साथ थ्री मेंबर रिंग बन गया अब इसमें इस ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है इसमें एम्बिलिटी है कि ये नाइट्रीन बन के ये रिएक्शन हुआ है या ऐसे है कि ये जाइड ने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ रेड करके ये थ्री नाइट्रोजन कंटेनिंग हाइड्रोसाइकिल रिंग बनाया और उसकी फोटोलाइसिस के बाद ये कंपाउंड बना तो ये मैकेनिज्म अभी अंडरस्टूड नहीं है कि एक्चुअल रिएक्शन इस साइड से हो रहा है या इस साइड से हो रहा है तो इस रिएक्शन में पर्टिकुलर दिस रिएक्शन में ये मैकेनिज्म अनक्लियर है कि रिएक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन प्रोडक्ट एक ही है दोनों की प्रोडक्ट यही बनती है इस रिएक्शन से लेकिन पैटर्न जो आप कह लें इसकी जो स्टेप्स है उनका नहीं अभी तक क्लियर हो सका कि ये पहले नाइट्रीन बनती है या ये थ्री मेंबर हाइड्रोसाइक्लिक रिंग सॉरी थ्री नाइट्रोजन कंटेनिंग हाइड्रोसाइक्लिक रिंग बनता है 
इसी तरह अगर एरोमेटिक नाइट्रीन की बात एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें तो नाइट्रीन जो है हमने ये कार्बीन में भी पढ़ा था कि कार्बीन के साथ अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप अटैच होगा तो वो इसको और ज्यादा इलेक्ट्रॉन वेंटाइन ग्रुप अटैच होगा तो वो इसको और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देगा तो अब ये जो कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है यहां पे एस्टर ग्रुप अटैच है तो दिस इज इलेक्ट्रॉन वेंटाइन तो ये इसको और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर रहा है नाइट्रीन को तो अब ये एरोमेटिक रिंग के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और यहां पे ये थ्री मेंबर रिंग बना एरोमेटिसिटी जो है यहां पे लॉस हो गई अब यहां पर ये थ्री मेंबर रिंग इतना स्टेबल नहीं होता इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक आपने पढ़ा हमने पढ़ा हुआ है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में कि सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रो कि ये सिक्स पाई इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन यहां पे पॉसिबल है और ये सेवन मेंबर रिंग बन जाता है तो ये वन थ्री फाइव हेक्साट्रा बन जाती है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन विल टेक प्लेस वो थ्री मेंबर रिंग जो होता है उसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होती है और उस एंगल स्ट्रेन को मिनिमाइज करने के लिए ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन विल टेक प्लेस ये कार्बीन में भी हमने पढ़ा था इसके बाद आ जाते हैं जी इंसर्शन रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन तो अगर तो नाइट्रीन के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच हो और वहां पर पॉसिबिलिटी हो इंट्रा मालिकुलर इंसर्शन रिएक्शन की तो नाइट्रीन नॉर्मली गो टूवर्ड्स इंट्रा मालिकुलर इंसर्शन रिएक्शन अब यहां पे देखें जो दो कॉमन सबसे इंट्रा मालिकुलर इंसर्शन हो सकती हैं एक तो ये अल्फा इंसर्शन कि जिस कार्बन के साथ नाइट्रोजन अटैच है नाइट्रीन वाला उसी के सी एच बॉन्ड में ये सी और ये एच इसमें अगर ये नाइट्रोजन ऐड हो जाए तो वी विल हैव दिस इंसर्शन रिएक्शन तो दिस रिएक्शन विल नॉर्मली टेक प्लेस लाइक कि ये इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन और ये इलेक्ट्रॉन्स इनके दरमियान में आ जाएंगे ऐसे तो वी विल हैव दिस अल्फा इंसर्शन ये हमने कार्बीन में भी पढ़ा था अल्फा इंसर्शन से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन रहा था वहां पे यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनेगा और उसके बाद सिग्मा इंसर्शन सिग्मा इंसर्शन से ये हमारे पास ये फाइव नंबर ट्रीन बन रहा है एंड इफ वी हैव दिस अल्फा बीटा गैमा सिग्मा दिस इज द सिग्मा तो सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में ये इंसर्शन ऑफ दिस नाइट्रीन विल टेक प्लेस वी विल गेट दिस फाइव नंबर ट्रीन तो यहाँ पर वी विल हैव फाइव मेंबर रिंग ये जो सी डबल बॉन्ड एन बनता है ना इस ग्रुप को कहते हैं आई मीन्स और इसकी हाइड्रोलिसिस से हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाता है क्योंकि ये हम जनरेट कर सकते हैं सी डबल बॉन्ड एन जो फंक्शन ग्रुप है वी कैन सिंथेसाइज दिस आई मीन्स बाई रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद द अमीन्स अमीन कोई भी अमीन आप यूज कर सकते हैं सिंपल अमोनिया भी यूज कर सकते हैं तो यहां पर भी ये कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ अगर हम इसकी हाइड्रोलिस करें तो कार्बोनाइल कंपाउंड बन सकता है ये हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी दोनों साइडों पे एजाइड ग्रुप अटैच होगा और एजाइड ग्रुप जब हम थर्मोलाइसिस या फोटोलाइसिस करेंगे नाइट्रीन बनेगी तो दोनों साइडों पे ये लॉन्ग चेन कार्बन लॉन्ग चेन कार्बन है दोनों साइडों पे एजाइड है दोनों साइडों पे नाइट्रीन बनेगी एंड दे कैन हैव इंसर्शन रिएक्शन लाइक दिस वन और ये एक पोलीमर टाइप जो हमारे पास वो बन जाता है पोली प्रोपाइली एनदर इंसर्शन रिएक्शन ये सी एच ये अगर हम इसकी थर्मोलाइसिस करें ये साइनोइजाइड्स की अभी हमने पढ़ा था साइनो नाइट्रीन बनेगी वो जो साइनो नाइट्रीन है वो इस सी एच बॉन्ड में इंसर्ट हो रही है एंड वी हैव दिस प्रोडक्ट सिमिलरली यहाँ पे ये नाइट्रीन बनेगी इसकी फोटोलाइज थर्मोलाइसिस से एंड दे विल कम हेयर ये फाइव नंबर रिंग यहाँ पे बनेगा सिमिलरली यहाँ पे इसकी थर्मोलाइसिस से ये नाइट्रीन बनी एंड वी विल हैव यहाँ पे एच होगा ना यहाँ पे एरोमेटिक जो ए सी हाइड्रोजन अटैच होगा पे उस सी एच बॉन्ड में ये इंसर्ट हो रहा है माइग्रेशन ऑफ फिनाइल ग्रुप जिस तरह हमने कार्बीन में कहा था फिनाइल ग्रुप कैन बी माइग्रेटेड सिमिलरली अगर हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे 
तो फिनाइल ग्रुप कैन इजिली माइग्रेट तो ये अगर फिनाइल ग्रुप माइग्रेट करता है ये सी डबल बॉन्ड एन यहाँ पे बन जाएगा जिस तरह हाइड्रोजन ये सिग्मा हाइड्रोजन यहाँ पर ये सिग्मा हाइड्रोजन सॉरी अल्फा इंसर्शन हुई थी तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन माइग्रेट हुआ था उसी कार्बन से जिस कार्बन के साथ नाइट्रोजन अटैच है तो हमारे पास सी डबल बॉन्ड एन बना था और यहाँ पे अगर हम फिनाइल की बात करें तो फिनाइल जब माइग्रेट होगा हमारे पास सी डबल बॉन्ड एन बनेगा और ये फिनाइल माइग्रेट हो रहा है ये उसी तरह हाइड्रोजन लेकिन ये उस सूरत में होगा अगर हाइड्रोजन नहीं है तो अगर हाइड्रोजन होगा तो वो हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा डाइमराइजेशन इज पॉसिबल अगर कोई और रिएक्शन पॉसिबल नहीं है कोई और रिएक्शन नहीं है तो नाइट्रीन कैन गो टू वर्ड्स डाइमराइजेशन एंड इफ वी आर है मिक्सचर ऑफ नाइट्रीन लाइक दिस वन के हमारे पास ये फिनाइल इज इजाइड है और ये एनिसोल एनिसोल एजाइड है एनिसोल एजाइड और फिनाइल एजाइड का मिक्सचर है इसकी थर्मोलाइसिस से हमारे पास ये दो डिफरेंट नाइट्रीन बनी अब जब ये डाइमराइजेशन की तरफ जाएंगे तो वी विल हैव डिफरेंट पॉसिबिलिटी कि ये जब आपस में डाइमराइज करेंगे पहले वाला प्रोडक्ट बन गया जब ये एनिसोल आपस में डाइमराइज करेगा तो ये आपके पास नीचे वाला प्रोडक्ट और जब ये दोनों आपस में बस एनिसोल नाइट्रीन और फिनाइल नाइट्रीन डाइमराइज होंगे तो वी विल हैव दिस सेंट्रल प्रोडक्ट तो इसमें एक ये भी ऑब्जर्व किया गया है कुछ साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू लिटरेचर कि द एक्चुअल पाथवे ये नहीं है कि ये दो इस तरह uh, डाइमराइज होते हैं जिस तरह हमने कार्बीन में भी पढ़ा था कि जब ये नाइट्रीन बनती है तो ये अपने प्रिकर्सर के साथ रिएक्शन करके ये नाइट्रोजन मालिक्यूल यहाँ से निकलेगा एंड वी विल हैव दिस प्रोडक्ट विच इज अ डाइमराइज प्रोडक्ट लेकिन मैकेनिज्म कुछ इस तरह है जैसे कुछ नाइट्रीन बनती है इट विल रिएक्ट विद इट्स प्रिकर्सर जिससे वो जनरेट हुई थी नाइट्रीन और फिर आगे सरा रिएक्शन होता है हमारे पास ये एस आई नाइट्रीन अगर हो तो दे कैन एक्ट एस वन थ्री डाइपोलर कंपाउंड ये हम अगर देखें तो दिस इज वन थ्री डाइपोलर कंपाउंड एंड दे कैन गिव वन थ्री डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन ये नॉर्मल नाइट्रीन नहीं दे सकती ये वन थ्री डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन देर मस्ट बी अ कार्बोन ग्रुप देयर ताकि वहां पे ये इलेक्ट्रॉन इस तरह रेजोनेट हो सके एंड वी कैन हैव वन थ्री डाइपोलर कंपाउंड तो अगर ये इस तरह की कार्बोन अगर अटैच है नाइट्रीन वाले कार्बन के साथ तो दे कैन एक्ट एज वन थ्री डाइपोल एंड वन थ्री डाइपोलर साइक्लोडेशन रिएक्शन जो कि हमने बड़ी तफसी से पढ़े हुए हैं और वन थ्री डाइपोलर साइक्लोडेशन रिएक्शन विल गिव अस दिस काइंड ऑफ दाइक्लिक कंपाउंड आगे फिर कुछ रीअरेंजमेंट्स हैं हॉफमैन रीअरेंजमेंट कर्टियस रीअरेंजमेंट लूजन रीअरेंजमेंट और शमिट रीअरेंजमेंट इन में जो है मैकेनिज्म में यहाँ पर इन चारों जो रीअरेंजमेंट्स हैं इनमें नाइट्रीन बनती है ये हॉफमैन रीअरेंजमेंट क्या है कि एमाइड बनता है तो इस सारे प्रोसेस में यहाँ इन्वॉल्व नाइट्रीन और ये नाइट्रीन यहाँ पर अब रीअरेंजमेंट होगी एंड नाइट्रीन विल गो इन टू आइसो साइट तो दीज आर दैट ऑफ रीअरेंजमेंट ये आपने पढ़ी होंगी रीअरेंजमेंट पढ़ ली है बेटा ये yes, सर तो ये पढ़ी है हाफ मैन कर्टियस रीअरेंजमेंट इन जो चारों रीअरेंजमेंट है इनमें मैकेनिज्म रिएक्शन इसी तरह यहाँ पे कर्टियस रीअरेंजमेंट में लूजन रीअरेंजमेंट की तो हाइड्रो यहाँ पर जो जिसकी बी कंपोजिशन हो के हमारे पास नाइट्रीन बनी है दैट कंपाउंड इज नॉन एज हाइड्रो ऑक्सामेट एस्टर और उसको जो लिविंग ग्रुप है दैट विल बी दिस कार्बोक्सीट एंड वी विल हैव दिस नाइट्रीन और फिर आगे फर्दर वो नाइट्रीन जो है उसकी रीअरेंजमेंट हो गया आइसोसाइनेट बनेगा शिमिट रिएक्शन में भी ये नाइट्रीन बनती है ये 
ڈے سیٹ سے اگر ہم سٹارٹ ہوں تو امین بنتا ہے فائنل پروڈکٹ تو درمیان میں یہاں آ کے ایک نائٹرین بنتی ہے یہ نائٹرین جب نائٹروجن نکلے گا تو وی ول ہیو دس نائٹرین تو یہ وہ ریئیکشنز ہیں تو یہاں پہ شو نہیں کی ہوئی نائٹرین لیکن نائٹرین اس میں بنتی ہے اس میکانزم میں ٹھیک ہے جب یہ نائٹروجن مالیکول یہاں سے نکلے گا نائٹرین بنے گی وہ نائٹرین آئیسوسائڈیٹ میں کنورٹ ہوگا تو یہاں پہ وہ اسٹیپ جو ہے وہ جس طرح یہاں پہ یہ پہلا سٹیپ کیا ہے کہ یہ اسائل ہائیڈراز اسائل ازائڈ بن رہا ہے جس طرح یہ اسائل ازائڈ بنا پھر آگے یہ نائٹرین بنتی ہے اور وہ پھر آئیسوسائڈیٹ بناتا ہے سملرلی یہاں پہ یہ اسائل اسائل جو ازائڈ ہے دس ول گیو دس آئیسوسائڈیٹ وایا نائٹرین تو یہ کچھ ری ارینجمنٹس ہیں جن میں نائٹرین جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے تو اب ہم نے نائٹرین جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے کافی لمبا چیپٹر ہے بہت زیادہ بھی نہیں لیکن کافی بڑا چیپٹر ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے آرگینک کیمسٹری میں اس کا بڑا رول ہے اس میں ہم بہت ساری چیزیں پڑھیں گے جس میں سب سے پہلے ہم جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے آرگینک سینسسز انوالونگ بورون فاسفورس اینڈ سلیکون ری ایجنٹس پھر ہم پڑھیں گے فیس ٹرانسفر کیٹالیسس سالڈ فیس سینسسز پروٹیکٹیو گروپس اور انٹروڈکشن ٹو دا ڈس کنیکشن اپروچ تو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ دس از اے بیک فرام دا آرگینک کیمسٹری تو ہم اس کو جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے تو یہ جو پہلا ٹاپک ہے آرگینک سینسز انوالونگ boron phosphorus and silicon ye jo pehla chapter hai isko hum aaj start karenge sirf introductory level tak hi lekin isko hum jo hai wo kal proper shuru karenge next class mein maine aapke group pe ye slides share kar di hai یہ ساری سلائڈز بھی شیئر کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں نے ایک بک شیئر کی ہے سافٹ فارم میں نارمن کی بک یہ جو ہم پڑھیں گے یہ چیپٹر ہے یہ والا جو ٹاپک ہے آرگینک سنس انوالونگ گورون فاسفورس بیٹا مائک بند کر لیں اپنے آپ سب کو تو آرگینک سینسز انوالونگ بورون فاسفورس اینڈ سلیکون ریجنٹ یہ آپ نے نارمل کی بک سے پڑھا تو یہ جو آرگینک سینسز جس اوپن نیو ریاکشنز اینڈ نیو سائٹس فور دا آرگینک ریاکشنز اب فار ایگزامپل فاسفورس کنٹیننگ گروپس کی اگر ہم بات کریں فاسفورس کنٹیننگ ریجنٹس یہ بڑے یوزفل ہے اس میں فاسفورس کنٹیننگ ریجنٹس کی یوزفلنس جو ہے وہ یہ نیچے جو تھری پوائنٹس ہیں یہ بتائے ہوئے ہیں کہ کیوں اتنا یہ یوزفل ہے تو ایز ویز ویچ فاسفورس تھری اس کنورٹی ٹو فاسفورس فائیو بڑا ایزیلی اس کو تھری کو فائیو میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ فاسفورس فارم ریلیٹیولی فارم سٹرانگر بانڈ ویت آکسیجن ایٹ سلفر اور اس کے علاوہ اویلیبیلیٹی آف تھری ڈی آرپیٹل فور بانڈنگ تو دس از ان تین ان تین چیزوں کی وجہ سے کہ فاسفورس تھری کین بی کنورٹیڈ ان ٹو فاسفورس فائیو فارم اسٹرانگر بانڈ وتھ آکسیجن اینڈ سلفر اویلیبلٹی آف تھری ڈی آربیٹلس فار بانڈنگ ان تھری پوائنٹس کی وجہ سے نائٹروجن سے یہ ڈفرنٹ ہوتا ہے یہ ایک ہی کالم میں ہے نا نائٹروجن فاسفورس ایک ہی پریوڈک ٹیبل کے کالم میں دیکھیں تو ایک ہی کالم میں ہے جس طرح یہ اوپر نائٹروجن ہے اور اس کے نیچے فاسفورس تو لیکن دے ول بہیو ڈفرینٹ ایز کمپیئر ٹو دا نائٹروجن ڈیو ٹو دیز پراپرٹیز اب یہ جو پراپرٹیز ہیں یہ ہم 
अगर आप देखें फास्फोरस कंटेनिंग रिएजेंट का रिएक्शन डिफरेंट है नाइट्रोजन कंटेनिंग रिएजेंट का रिएक्शन डिफरेंट है हाइड्रो ऑक्साइड आइन रेक्ट मतलब ये जो ऊपर वाला जो है इसमें हाइड्रो ऑक्साइड आइन रेक्ट विद फॉस्फोनियम साल्ट एट फॉस्फोरस मतलब ये जो है ये हाइड्रो ऑक्साइड आइन दिस आर गोइंग टू डेक्ट एट दिस फॉस्फोरस फॉर्म पीओ बॉन्ड ये फॉस्फिन बनता है फिर आगे उसके फर्दर रिएक्शन लेकिन अगर हमारे पास ये क्वार्टनरी अमीन साल्ट हो तो ये हाइड्रोक्साइड आइन या तो यहां पर अटैक करेगा कार्बन पे एंड ये अमीन निकल जाएगी यहां से फिर आगे तो या तो ये सब्सिट्यूशन रिएक्शन होगा और अगर बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल होगी तो या वो बीटा हाइड्रोजन को लेके वो वहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन दे सकता है या सब्सिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है या एलिमिनेशन रिएक्शन तो यहां से आप देख सकते हैं कि देर इज अ डिफरेंस इन द रिएक्टिविटी ऑफ फास्फोरस कंटेनिंग एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग रिएजेंट तो दे बिहेव डिफरेंट देन द नाइट्रोजन तो इसके अलावा ये एक रिएक्शन है आर्बुजफ रिएक्शन दिस आल्सो शो द स्ट्रॉन्ग अफिनिटी ऑफ फास्फोरस फॉर ऑक्सीजन जिस तरह ये पिछले रिएक्शन में हमने यहाँ पे ये अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विद फास्फोरस पढ़ा है दिस इज अनदर एग्जांपल और बुजफ रिएक्शन जिसमें ये अल्काइल हेलाइट के साथ फॉस्फाइट का रिएक्शन है एंड वी विल हैव दिस फॉस्फोनियम सॉल्ट एंड दिस फॉस्फोनियम सॉल्ट जो है विल फर्दर के पास दिस फॉस्फोनेट तो ये सिंपल रिएक्शंस आपको बताए गए हैं कि हाउ द फॉस्फोरस रिएजेंट्स आर इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन के रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है ये नहीं कह रहे कि नाइट्रोजन के इंपॉर्टेंट लेकिन वो हम काफी अरसे से पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग रिएजेंट्स ये फॉस्फोरस कंटेनिंग रिएजेंट्स जो है आपके लिए नए हो सकते हैं और इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिक सेंसेस में आप देख सकते हैं दे टोटली बिहेव डिफरेंट बस ये इस स्लाइड में आप देखें नाइट्रोजन कंटेनिंग रिएजेंट और फॉस्फोरस कंटेनिंग रिएजेंट दोनों जो है वो डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं सिमिलरली सल्फर ऑक्सीजन के नीचे क्या है सल्फर नाइट्रोजन के नीचे क्या है फास्फोरस फास्फोरसोरिक टेबल की बात करें तो सल्फर कैन आल्सो यूज थ्री डी ऑर्बिटल्स तो ये सिलिकॉन रिएजेंट्स एंड डिफर फ्रॉम फास्फोरस एंड सल्फर रिएजेंट्स ओनली फॉर वेलेंसी तो सिलिकॉन कार्बन के नीचे सिलिकॉन है तो यहाँ पे ये सिलिकॉन रिएजेंट फोर वेलेंसी है और लेकिन ये डिफरेंट बिहेव करते हैं एज कंपेयर टू द सल्फर या फास्फोरस तो हमने ये जो पढ़ना है ना इस टॉपिक में वो होंगे बोरॉन फास्फोरस एंड सिलिकॉन रिएजेंट्स तो फास्फोरस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको कराया है इसी तरह सिलिकॉन रिएजेंट्स डिफर फ्रॉम फास्फोरस एंड सल्फर ओनली फॉर वेलेंसी यानी कि इनकी चार ही वेलेंसी होती है जिस तरह कार्बन की चार वेलेंसी है वो वेरिएबल नहीं है जिस तरह सल्फर या फास्फोरस में है इसके अलावा बोरोन रिएजेंट आर वेरी यूजफुल बोरोन रिएजेंट हम जो है ए, उनको पढ़ेंगे उनके डिफरेंट रिएक्शन पढ़ेंगे ये तो आपने पढ़ा होगा रिएक्शन के ये जब बोरोन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है बोरोहाइड्राइड के सॉरी बोरेन के साथ जब रिएक्ट करता है तो वी गेट दिस अल्कोहल इसमें एंटी मार्कोनिक ऑफ और मार्कोनिक ऑफ जो एडिशन आपने पढ़ा होगा इसमें डाइबोरेन के साथ जब रेक्ट होता है तो ये ए, हमारे पास जो एडिशन ऑफ ओ एक्स होती है दिस इज एंटी मार्कोनिक मतलब अगर ये सिंपल एडिशन हो रही होती तो फिर ये मार्कोनिक ऑफ एडिशन होनी थी अब यहाँ पे ये एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होती है एंड वी यूज दिस वो डाइबोरेन टाइप ये सिंपल रिएक्शन आपने बी एस सी वगैरह में पढ़ा होगा तो अब जो है फास्फोरस कंटेनिंग रिएजेंट्स यहां से ये तो अभी तक तो जो हमने पढ़ा है ना वो इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि ये किस तरह डिफरेंट है इसमें फास्फोरस की जो हमने वजह देखी कि ये क्यों डिफरेंट बिहेव करता है उसमें डिफरेंट बिहेव करने की वजह नाइट्रोजन से वो ये है कि ये वेलेंसी की थ्री या फाइव हो सकती है रिलेटिवली स्ट्रॉगर बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड सल्फर थ्री डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं उसमें और इसी तरह सल्फर में भी 
थ्री डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो सकते हैं सिलिकॉन जरा डिफरेंट है उसमें वेलेंसी जारी रहती है और उसके अलावा बोरेन का बोरोन का हमने पढ़ना है तो अब हम स्टार्ट करेंगे फास्फोरस कंटेनिंग रिएजेंट यानी कि अपने टॉपिक को अब हम स्टार्ट करने लगे हैं तो उसमें सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे फास्फोरस कंटेनिंग रिएजेंट तो ये अब हम कल से ये स्टार्ट करेंगे तो कल भी इसी तरह 1.5 क्लासेस होंगी और एक पूरा सेशन होगा और एक हाफ सेशन होगा तो टुमारो वी विल स्टार्ट विद फास्फोरस कंटेनिंग रिएजेंट अब आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज डिस्कस कर लें पूछ लें जो भी है 